Metesta Full Gospel Ministries presents Metesta Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adivaram Bodhayam Yenavidhi Gantanundi Padhi Gantla Padhu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Abhikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Abaranalu Jargum Rendavarathana Prati Adivaram Bodhayam Padhi Gantanundi Majhanam Vandhi Gantavaragu Vijayavada Krishna Lanka Fire Station Yedru Download Pettivari Vidhi Vetesta Mandiramandu Jargum Bodava Aradhana Patamata Docker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedur Sandilu Kuruvaipuna Rendava Sandilogala Sri Viranjaniya General Stores Yedur Sandinandu Petiruju Sain from Argantla Mopenishal Nundi Yemidikatla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Aradhana Jargu Prati Adivaram Vod Abhishekha Swastata Prathana Prati Sarivaram Bodhim Padigantlarundi Vatikanta Varaku, Krishna Laka Fire Station Yedru Down Lu, Petivari Vitilogara, Betesta Mandiramandur Rogula Koraku, Yesu Raktamutu, Abhishekinji, Swastata Prathana Luchei Vernu, Shakti Vantamina Stuti Aradhana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lu Mariu Adhutamudu, Ire Mandiramanaku Velani Varaite, Randi, Prabhuto Kalasi Aradida, Daivikamina Asir Vadalu Ponduda, Devi Atis Restam and Amaniki, Mahima Kalugunagaka. Kuduchi Madalandariki Peripena and Ahade Porkum and the Nachalistana. Andariki Nahade Porkum and the Andariki Peripena and Ahade Porkum and the Nachalistana. Ilago Isamimana, Manandra Mukalasi, Ilag Prabhu Sani the Law, Ilago Maramana Ninsi Kurponichina Deuniki, Chapatlogurtu, Marukasari Prabhu Managana Purudam. Hallelujah! 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 Parishu the Lake Namunundi, Yanabe Nalgova Kirtana, Kora Hakumarlu Rachinchina, Yanabe Nalgova Kirtana, Sudam. And by Nalgava Kirtana, Yedava Wuchin Nundi, Manuchadukunam Varunana Artiki, Bala Bivrudinunduchu, Prayana Mucheyuduru, Varilo Prati Vadu, Sionulo, Devuni Sanidini, Kanabaduno Ivakim Sadutunda, Devuna Nakichina, Prede Panamatiros in Mito Matladuna, Varunana Artiki, Bala Bivrudinunduchu, Prayana Mucheyuduru, Kuchuna Varlo Prayana Chenu, whatever Nuna Rekara. If you have a good day, you can't get a good day. 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 You can if Akanundi second bus, Akanundi Inkoka bus, Akanundi Inkoka Uri Gidi, Mano Oka Gamianiki Manavella and Demi Chiptana, Akanundi, Rendubus already Mara, Inkoka by second Akanundi, Mala Akanundi, Nuankuna Gamianic Zerto, Yapu Bailder Delsa, Putina, Arindi Bailder and Nivo, Santra Arindi Zerevande, Nu Yakadik Vella Lanakuna, Akadik Gamianic Charataniki, into the Gnato Bailder in the Akan Bastanikilo, Akan in Okobaseka, Akan Ninko Pranta, Ninko Baseka, Akan Ninko Baseka, a putting Kamuro Baseka, a put a chin in Niganukuna Gamio. Put the Narendiki in the enemy, sign through Arendigi, a Gamianikinu digo. You put all a Basileki and the mood of Prayana, Jesse, you let a putting in one Kuna Gamian Chatter, sign on Aredi. Flight Prayana go on ten and day. Mirakarik and Adesham Vella and Nasare, Airport to Varako, Okatantu. I go to Vijayavala Airport Lake of the International Honor, Yaku Kazil Pombis Rakada, Conta Limit and Edon to the Domestic Airlines across the You put International Akali and Hyderabad, the Ganesh and Nagan Valali. You put a Kanundi, a bus over to Kony, a car over to Kunalta or Gantle Journey Jesse. A Kanundi flight journey, a Kanundi, a Dubaio, Leda, Marie Abu Dhabi, a Kodi Gutomano. A Katundi, Inko flight Ekato, a Kanundi of a local flight Eki, no one of Kunagamian Jarto. Mood flight lo mare da apuri ki isi ketti boyi yakaron de bedroom ho yakaron de ne board ko alag jinde ka ante ok prayanol vembadi prayanol jaste 
దాన్ని ఏమంటారు ఆరోగ్యం ఏమైపోద్ది అంటే క్షీణించిపోతూ ఉంటుంది కొంతమందికి జుట్టు రాలిపోతూ ఉంటుంది ఎక్కువ ప్రయాణాలు చేస్తే కొంతమంది నల్లబడిపోతూ ఉంటారు ఎక్కువ ప్రయాణాలు చేస్తే కొంతమంది ఒళ్ళు పులిసిపోతూ ఉంటుంది ఎక్కువ ప్రయాణాలు చేస్తే మీరు మన దేవుని పెట్టలారా ఈరోజు నా టాపిక్ ఏంటంటే వారు నా నాటికి బలాభివృద్ధి నొందొచ్చు ప్రయాణము చేయుదురు హలే లోయా దీనిలో నుండి ఎన్నో వాక్యాలు మీరు విన్నారు ఈరోజు ప్రభు నా నోట వచ్చిన మాట వారు నా నాటికి బలాభివృద్ధి నొందొచ్చు ప్రయాణము చేయుదురు మళ్ళా చెప్పండి మాట వారు నా నాటికి బలాభివృద్ధి నొందొచ్చు ప్రయాణము చేయుదురు హలే లోయా ప్రయాణము అని ఆ ఆ వర్డ్లో నుండి ఆ సబ్జెక్ట్లో నుండి ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడటానికి పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపితూనే నిలబడి ఉన్నాను చాలామంది ప్రయాణాలు చేస్తారు ఆటోల్లో ప్రయాణాలు చేసేవారు ఉన్నారు బస్సుల్లో ప్రయాణాలు చేసేవారు ఉన్నారు ట్రైన్స్లో ప్రయాణం చేసేవారు ఉన్నారు క్యాబ్స్లో ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు అదేవిధంగా ఫ్లైట్స్లో ప్రయాణం చేసేవారు ఉన్నారు రకరకాలు రకరకాలు ప్రయాణాలు చేస్తాం నువ్వు స్టార్టింగ్ ప్రయాణానికి స్టార్టింగ్ ఉంటుంది ప్రయాణానికి ఎండింగ్ కూడా ఉంటుంది ఈరోజు ప్రయాణం అంటే ఏంటో తెలుసా మన జీవితం అనే ప్రయాణం మన జీవితం అనే ప్రయాణం స్టార్ట్ అయింది నీ జీవితం ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజు ఎండవాల్సిందే నీ ప్రయాణం ఖచ్చితంగా ఏదో ఏదో ఒక రోజు ఎండవాల్సిందే కానీ ప్రభు అంటున్నాడు ఈ లోకంలో నువ్వు చేసే జీవితం అనే ఈ ప్రయాణములో నా నాటికి బలాభివృద్ధి నుండి ప్రయాణం చేయబోతున్నారు మీరు నువ్వు ఏ గమ్యాన్ని అయితే చేరాలని నువ్వు ఆశపడి ఈ ప్రయాణాన్ని నువ్వు సాగిస్తున్నావో గమ్యానికి నేను నేను చేర్చబోతున్నాను అలా లోయా గమ్యానికి చేరాలని ఎంతమందికి ఉండదండి బస్సు ఎక్కుతాం హైదరాబాద్ వెళ్ళాలనే కదా బస్సు ఎక్కేది మధ్య కూడా యాక్సిడెంట్ అయిపోద్ది అని ఎక్కుతామా గమ్యానికి చేరాలి హైదరాబాద్ వెళ్ళాలని అనుకున్న పని ముగించుకోవాలి మళ్ళీ విజయవాడ రావాలి ఒక బస్సును ఎక్కావంటే స్టార్ట్ అయింది అంటే దాని ఎండ్ కూడా ఖచ్చితంగా నువ్వు ఆశిస్తావు ఈరోజు నీ జీవితం అనే ప్రయాణములో ఎన్నో ఆటు పోటులు నీకు వస్తున్నాయి నీ జీవితం అనే ప్రయాణములో ఎన్నో తుఫానులు నీకు వస్తున్నాయి నీ జీవితం అనే ప్రయాణములో ఎన్నో వరదలు ఎన్నో గాలులు వస్తున్నాయి అయినా సరే నిన్ను దేవుడి గమ్యానికి చేరుస్తానంటున్నాడు మీరు నా నాటికి బలాభివృద్ధి నందుచు ప్రయాణము చేయుదురు హలే లూయా ఏమండి నా ఆరోగ్యం క్షీణించిపోతుంది కదండి నా ఆరోగ్యం పర్మిట్ చేయట్లేదు కదండి అయ్యా అసలు నేను నడవటానికి నా కాలు పర్మిట్ చేయట్లేదు కదండి ప్రభు అంటున్నాడు నీ ప్రయాణాన్ని నేను చేయించబో నీకు బలాన్ని నేను ఇవ్వబోతున్నాను నువ్వు అనుకున్న గమ్యము చేరే వరకు నీకేమీ కాదు ఐ హలే లూయా ఈరోజు నా టాపిక్ లో నేను వెళ్తున్నాను చూడండి ప్రయాణము బైబిల్లో ఇలాంటి ప్రయాణాలు ఎవరైనా చేశారా ఇలాంటి ప్రయాణాలు ఎవరైనా చేశారా ఈరోజు నా టాపిక్ ప్రయాణం అనే సబ్జెక్ట్ లో నుండి ఈరోజు ప్రభు చేత ప్రేరేపితున్నాయి నేను మీతో మాట్లాడుతున్నా ప్రయాణము బైబిల్లో కొన్ని ప్రయాణాల గురించి నేను మీతో మాట్లాడటానికి నేను ప్రభు చేత ప్రేరేపితున్నాయి నిలబడి ఉన్నాను చూద్దాం మొట్టమొదటి ప్రయాణం బైబిల్లో మనం చూస్తున్న మొట్టమొదటి ప్రయాణం రాజుల మొదటి గ్రంథం రాజుల మొదటి గ్రంథం చూడండి ఒక్కసారి రాజుల మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము రాజుల మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము రాజుల మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం అయితే యహోవా దూత రెండవ మారు వచ్చి అతని ముట్టి నీ శక్తికి మించిన ప్రయాణము నీకు సిద్ధమై ఉన్నది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రయాణం ఏంటిది అది నీ శక్తికి మించిన ప్రయాణము నీ కొరకు నిన్ను సిద్ధపరిచాను ఆమె హలే లోయా ఏ ప్రయాణం మొదటిగా కూర్చో అందరు కూర్చున్న వాళ్ళు చెప్పాలి ఏ ప్రయాణం అది నేను ఎప్పుడైనా రిఫరెన్స్ చెప్పినప్పుడు ఆ రిఫరెన్స్ మీ పుస్తకాలు నోట్ చేసుకుని నా వైపు చూడండి ఎందుకంటే చూస్తే తప్ప మీకు అర్థమవుతుంది సబ్జెక్ట్ ఎల్లకి వెళ్ళిన తర్వాత అలా ఉందో లేదో మీరు రిఫర్ చేసుకుని దాని ప్రకారంగా మీరు ఎన్ని పేజీలు రాసుకుంటారో మీరు రాసుకోండి కాబట్టి రిఫరెన్స్ కోట్ చేసినప్పుడు రిఫరెన్స్ రాసుకుని మీ పుస్తకాలను అప్పుడు నా వైపు చూడండి ఏ ప్రయాణం అది శక్తికి మించిన ప్రయాణము ఏంటి శక్తికి మించిన ప్రయాణం అసలు జరిగింది ఎవరు ఎవరితో పలికిన మాట అంటే అది ఏలియా కాలం అది బయలు దేవత ప్రవక్తలను ఆరాధించేవారు ఉన్నారు అశే దేవత ప్రవక్తలను ఆరాధించేవారు ఉన్నారు దీంట్లో ఒక మర్మం మీకు చెప్పాలండి బయలు దేవత ప్రవక్తలు ఎంతమంది ఉన్నారంటే నాలుగు వందల యాభై మంది ఉన్నారు ప్రవక్త అంటే మన భాషలో మీకు తెలియటానికి పూజారి ఎవరు ప్రవక్త అంటే పూజారులు నాలుగు వందల యాభై మంది బయలు దేవత ప్రవక్తల పూజారులు అక్కడ ఉన్నారండి అంటే నాలుగు వందల యాభై ఒక్కొక్క పూజారి ఎన్ని గుళ్ళు చూస్తాడు చెప్పాలండి ఒక్కొక్క పూజారి ఒక్కొక్క గుడి చూస్తూ ఉంటాడు అలాంటి పూజారులు ఎంతమంది ఉన్నారంట నాలుగు వందల యాభై మంది బయలు దేవత బయలు దేవతను ఆరాధించేవారు నాలుగు వందల యాభై మంది పూజారులు ఉన్నారు అక్కడ ఇంకొకటి అశేరా దేవ ప్రవక్తలు కూడా ఉన్నారు అశేరా అంటే ఇంకొక దానికి అర్థం ఉంది అస్సారోతు దేవత అని కూడా అంటారు అస్సారోతు దేవత ఈ అశేరా దేవత ప్రవక్తలను ఆరాధించేవారు ఎంతమంది ఉన్నారు నాలుగు మంది ఉన్నారు 
అంటే అదొక బయలు దేవత ప్రవక్తలు నాలుగు వందల యాభై మంది అశ్వేరా దేవత ప్రవక్తలు నాలుగు వందల మంది ఇంకొక అద్భుతమైన మండి మీకు చెప్పనా ఈ నాలుగు వందల యాభై మంది బయలు దేవత ప్రవక్తల్ని అంటే పూజారుల్ని నాలుగు వందల మంది అశ్వేరా దేవత ప్రవక్తల్ని ఎవరు తెలుసా పోషించేది యజబేలు దూత యజబేలు రాని వాళ్ళని పోషించేది అంటండి ఇది చరిత్ర చరిత్ర కూడా కాదు ఒక్కసారి మీ పేజ్ వెనక్క తెప్పండి మీకే క్లారిటీ మీకు చూపిస్తాను నేను ఒక్కసారి పేజ్ వెనక్క తెప్పండి రాజుల మొదటి గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చినా అక్కడ క్లారిటీగా చెప్పాడు అయితే ఇప్పుడు నీవు ఇస్రాయలీలు అందరినీ ఎసిబేలు పోషించుచున్నా ఎవరు పోషిస్తుందంట ఎసిబేలు పోషిస్తున్నా ఎసిబేలు రాణి పోషిస్తున్నా బయలు దేవత ప్రవక్తలను ఆ షేరా దేవత ప్రవక్తలు అక్కడ ఉన్నారు ఎంతమంది దాదాపు నాలుగు వందల యాభై అదొక నాలుగు వందలు మొత్తం ఎంతమంది ఎనిమిది వందల యాభై మందిని ఒక రాణి ఎనిమిది వందల యాభై మంది పూజారులు పోషిస్తుందంటే హలే లోయ ఎనిమిది వందల యాభై మంది పూజారులు పోషిస్తుందండి ఎందుకో తెలుసా రాణి కోసం ప్రార్థన చేయాలి రాణి కోసం పూజలు చేయాలి రాణి కోసం యజ్ఞాలు చేయాలి ఆ యజిబేల్ రాణి కోసం మరి రకరకాల ప్రార్థనలన్నీ చేయాలి ఇంకో మాట చెప్పనా అసలు యజిబేల్ రాణి ఇస్రాయల్ దేశస్త్రాలు కాదు యజిబేల్ రాణి భర్త ఎవరో తెలుసా ఆహాబ్ ఆహాబ్ ఏమో క్రిస్టియన్ యజిబేల్ రాణి ఓ కన్యురాలు ఆహాబ్ ఏమో ఇస్రాయలీలకి సపోర్టు యజిబేల్ రాణి అన్యులకు సపోర్టు పక్క దేశస్థుడ పక్క దేశస్థుణ్ణి ఈ ఆహాబు రాజు అన్యురాలైన ఆహాబు రాజు యజుబేలిని పెళ్లి చేసుకున్నాడండి పెళ్లి చేసుకున్న ఆ తడువాయే వాళ్ళ దేవతలందరినీ పోషించడం ప్రారంభించండి ఒకరోజు ఏమైందో తెలుసా ఒక ఛాలెంజ్ వీరుడు చిటికేసి తొడగొట్టి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు మీ దేవుడా నా దేవుడా చూసుకున్నారు అండి కరిమేలు పర్వతం మీద కన్నాడు ఒక ప్రవక్త అతని పేరు ఏలియా దేవుని ప్రవక్త దేవుని చేత బలంగా వాడబడుతున్న ఒక ప్రవక్త కరిమేలు పర్వతం మీద కండి పోషిస్తుంది కదా యజుబేలు రాణి మీ దేవుడు గొప్ప మా దేవుడు గొప్ప చూసుకున్నారండి కరిమేలు పర్వతం పైకి ఎనిమిది వందల యాభై మంది కరిమేలు పర్వతం మీద నిలబడితే ఒక్క ఏలియా ఒక్కసారి నిలబడి ఇప్పుడు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు ఏమన్నా తెలుసా మీరు ఒక బలిపీఠం ఒక కందకం తవ్వండి దాంట్లో పశువును వధించండి దాంట్లో ఒక రెండు మూడు తొట్ల నీళ్లు పోయింది మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా మీరు నిప్పు పెట్టకుండా ఆకాశం నుండి అగ్ని దిగి ఆ నిప్పును ఆ కట్టెలను మొత్తం కాల్చివేయాలి అది మీ దేవుడు చేయగలిగితే నేను మీ దేవునికి శాస్త్రంగ నమస్కారం చేస్తా మీ దేవుడే నిజమైన దేవుడు అని నేను ఒప్పుకుంటా లేదు మీ దేవుడు చేయలేడు నేను చేస్తా అన్నాడు ఇది ఇది కరమేరు పర్వతం మీద ఛాలెంజ్ ఛాలెంజ్ రెడీ అయిపోయారు దేశం అంతా అక్కడ ఉంది ఇంకా చూడండి ఒక్కొక్కరు ఎనిమిది వందల యాభై మంది ఆ నాలుగు వందల యాభై మంది బయలు దేవత ప్రవక్తలు నాలుగు వందల మంది అశ్వేర దేవత ప్రవక్తలు వాళ్ళు పొద్దున్న నుండి ప్రారంభించారండి తొట్లు నీళ్లు పోసారు దాంట్లో ఎద్దును వధించారు అక్కడ కట్టెలు పెట్టి మొత్తం ఇప్పుడు వాళ్ళు కొరడా పట్టుకొని కొట్టుకోవడం ప్రారంభించారు రక్తాలు కారిపోతున్నాయి ఈ ప్రవక్తలు రక్తాలు కారిపోయి బయలు దేవత దిగు బయలు దేవత దిగు బయలు దేవత దిగు అశ్చేర దేవత దిగు అంటూ వీళ్ళందరూ కేకలేటం మొదలుపెట్టారు ఎంత కేకలు వేసినా పై నుండి మాత్రం అగ్ని దగ్గర వీళ్ళు ఒంటిలో రక్తం కారిపోతుంది ఏం దగ్గర అగ్ని దగ్గరలేదు కానీ వీళ్ళు వీళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్రవక్త సొక్కుపై కింద పడిపోతున్నారు పక్కన నేలి అంటున్నాడు కొద్ది గట్టి పిలవండయ్యా పక్కూరే పారిపోయాడు మీ దేవతలు మీ మీ దేవుడు పక్కు రెలిపోయాం కొద్ది గట్టికి కేకలేయండి పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం వరకు ఎంతో కేకలేసి 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 అగ్ని కాదు కదా ఒక దాన్ని ఏమంటారు పావు పావురం అదేమంటారండి ఏక పావురం ఏక కూడా కింద రాల సాయంత్రం వరకు వీళ్ళు చేసి చేసి సొక్కిపోయి ఇప్పుడు ఆ బలిపీఠాన్ని ప్రక్కకి నెట్టి ఇప్పుడు ఏలి ఎవక బలిపీఠం కట్టాడండి వాళ్ళు పోసిన దానికంటే మరి ఎక్కువ తొట్లు నీళ్ళు దానిలో పోసాడు వధించాడు ఐదును వధించాడు దాంట్లో వేశాడు ఇప్పుడు ఏలియా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఏలియా ప్రార్థన చేయగా ఐదు నిమిషాలు కూడా అవలా ప్రార్థన ఆకాశంలో అగ్గిని దిగి ఆ కట్టెలను ఆ దాన్ని ఏమంటారు ఆ పశువును బుగ్గి బుగ్గి బాధ చేసింది హలే లోయ హలే లోయ అక్కడ ఉన్న వారంతా కేకలేయడం మొదలెట్టారు ఏంటో తెలుసా ఎహోవా ఏ దేవుడు చెప్పడం దగ్గరగా ఎహోవా ఏ దేవుడు ఎహోవా ఏ దేవుడు ఇంకా దగ్గరగా ఏ హోవా ఏ దేవుడు హలే లోయ అక్కడ ఆ కేకలకి అసలు ఆ ఏరియా మొత్తం ధ్వనిం చేసిందండి హో అయ్యే దేవుడు అనగానే ఇప్పుడు ఏం చేశాడు తెలుసా కరిమేలు పర్వతం మీద ఎనిమిది వందల మంది ఎనిమిది వందల యాభై మందిని నాలుగు వందల యాభై బలు దేవత ప్రవక్తలు నాలుగు వందల మంది అశ్వేర దేవత ప్రవక్తల్ని మొత్తాన్ని ఓచ కోత కోసాడండి ఈ ఏలియా ఓచ కోత కొయ్యగానే రానమ్మ కూర్చుంది అక్కడ హే రానమ్మ యజిబేల్ ఎజిబేలు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంది చక్కగా ఆమె హ్యాపీగా తింటుంది చక్కగా పొడుకుంది ఈ అబ్బాయిగా రాహాబ్ గారు వెళ్ళి రాజు గారు వెళ్ళి ఒక మాట చెప్పారు చెవులో 
అమ్మా నీకు మాట చెప్పాలి ఏంటి చెప్పు ఏంటి ఏంటి చెప్పు మామూలు కాదండి యజుబేల్ రాని ఆమె స్టోరీ చదివితే బెంబేలు ఎత్తిపోయింది నాకు ఏంటి చెప్పు అన్నాడు నీకు మాట చెప్పాలి అదే నువ్వు పోషించావే నాలుగు వందల యాభై మంది బయలుదేవత ప్రవక్తలు నువ్వు పోషించావే నాలుగు వందల మంది బషేర దేవత ప్రవక్తలు ఇప్పుడు వాళ్ళు లేరు ఒక్క పూజారు కూడా లేడా ఒక్కడ కూడా లేడు ఏమైంది ఏమైంది పలానా కరిమేల పర్వతం మీద ఇలా ఛాలెంజ్ జరిగింది ఎంతమంది నా ఎనిమిది వందల యాభై మందిని ఎంతమంది లేపేశారు ఎంతమంది కాదు దేవుని ప్రతినిధి దేవుని చేత ఒక్కడే నిలబడ్డాడు దేవుని శక్తి చేత నిలబడిన ఏలియా రోషం కలిగిన ఏలియా అనే ఒక వ్యక్తి ప్రవక్త ఉన్నాడు ఆయన ఒక్కడే ఎనిమిది వందల యాభై మందిని లేపేశాడు హలే లోయ్యా హలే లోయ్యా ఈ మాట ఎప్పుడైతే ఏజీబీలు విందో ఒక్క కోపం ఎక్కువ ఆడవాళ్ళకి ఏదైనా చెప్తే ఈ ఏజీబీలకి ఇంకా కోపం ఎక్కువ లేచి ఒకే మాట ఉంది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నా ప్రవక్తను లేపిన ఆ ఏలియా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో లేపేపోతే నేను అసలు రానినే కాదండి చూడండి ఆ మాట చూపిస్తాను మీకు క్లారిటీగా పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి రాజు గంధం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన చదువుకుందాం ఏలియా చేసిన దంతయు అతడు ఖగ్గము చేత ప్రవక్తలందరినీ చంపించిన సంగతియు ఎవరు చెప్పారు వెళ్ళి యజుబేలికి ఆ హాబు వెళ్ళి యజుబేలుకు తెలియ చెప్పగా ఇప్పుడు యజుబేలు అంటుంది ఒక దూత చేత ఏలియా ఈ వర్తమానము పంపించాను రేపు ఈ వేళకు నేను నీ ప్రాణమును వారిలో ఒక ప్రాణము వలె చేయుదును అని చెప్పిందండి ఒక వ్యక్తిని పంపించి ఎల్లు చెప్పు ఆ ప్రవక్త అయిన ఏలియాకి రేపు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నా ప్రవక్తలను చంపిన ప్రాణాలను తీసిన నిన్ను కూడా ఆ చావులో నిన్ను ఒకరిని చేస్తానంది ఏలి ఏమైందో తెలుసా ఆ మాటకి భయమేసి పరుగులు తీయటం మొదలెట్టాడు ఆ మాటకి భయమేసి పరుగులు తీయటం మొదలెట్టాడు పరుగులు తీయటం మొదలెట్టాడు పక్కన ఉన్న వాళ్ళంతా ఇజ్రాయేలు అన్నారు ఆగయ్య అదేం చేయలేదు ఒరే బాబు అది అనుకున్న పని చేస్తుందిరా బాబు అది ఎజిబేలు రాని నా పొద్దురా బాబు అంటూ ఏలియా ఏలియతో పాటు ఇంకొక శిష్యుడు ఉన్నాడండి ఇద్దరు పరిగెడతాం ప్రారంభించారు పరిగెత్తారు ఎప్పుడైతే రాణి చేత ఆ ఆ మాట విన్నాడో ఇప్పుడు పరిగెడతాం ప్రారంభించాడండి ఏలియా ఎంత దూరం పరిగెత్తాడు తెలుసా ఎనభై మైళ్ళు పరిగెత్తాడంట ఎంత ఎన్ని ఎన్ని మైళ్ళు పరిగెత్తాడు అయ్యా వెనకున్న శిష్యుడు అంటున్నాడు అయ్యా కాలు పడిపోతాయి అసలు నువ్వు ముసలోడు అయిపోతున్నావు కొద్ది కాలు కొద్ది ఎక్కడో దూరం రష్ తీసుకుందావు ఒరే రష్ తీసుకోవడం కాదు ఒక ఆడదాని చేతులు నేను చచ్చిపోతాను రా అంటూ పరిగెత్తి పరుగు ఎత్తడం ప్రారంభించాడండి ఇప్పుడు పరిగెత్తిన తగాడు ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి పరిగెత్తాడంటే ఇస్రాయిల్ దేశము నుండి మరి అక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఇస్రాయిల్ దేశము నుండి బేర్షబ అరణ్యం వరకు పరుగులు తీశాడండి ఎక్కడ వరకు పరుగులు తీశాడు మీరు అక్కడ కింద సందర్భ సందర్భం మీరు చదువుకోండి పంతొమ్మిదో అధ్యాయం మొత్తం ఇస్రాయల్ దేశంలో మొదలెట్టాడు తన పరుగు ఎక్కడ ఆపాడో తెలుసా బేర్షబ అనే అరణ్యం వరకు పరుగులు తీస్తానే ఉన్నాడు దాదాపు ఎనభై మైళ్ళు పరిగెత్తాడండి ఎన్ని ఎంత ఎనభై మైళ్ళు అంటే ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఒక్కసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఎవరైనా చెప్పగలరా ఎనభై మైళ్ళు అంటే ఎన్ని కిలోమీటర్స్ నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు ఒక వ్యక్తి తన పరుగుని ఆపకుండా నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు పరిగెత్తగలడా చెప్పాలి కానీ చూడండి ఒక ఎసుబేలికి భయపడి నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు పరుగు ఆపలేదంట అక్కడికి వెళ్ళి బేర్షబ అనే అన ఒక అరణ్యానికి వచ్చి అక్కడ తనతో వచ్చిన శిష్యుని అన్నాడు అరే నువ్వు ఇక్కడే ఉండరా అంటూ ఒక దిన ప్రయాణం అంత దూరం లోపలికి వెళ్ళాడంట బేర్షబ అనే అరణ్యంలో ఒక దిన ప్రయాణం అంత లోపలికి ఆ బేర్షబ అనే అరణ్యం లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక బదివిరి వృక్షం కింద కూర్చున్నాడు అంటే బ్రూమ్ ట్రీ బ్రూమ్ ట్రీ అని పిలుస్తారు ఇంగ్లీష్లో ఒక బదిరి వృక్షం కింద కూర్చుని మరణాపేక్ష గలవాడే ఏమంటున్నాడు తెలుసా అయ్యా ఆ ఆడదాని చేతిలో చచ్చే కంటే నువ్వేనని చంపేయ్యా ఏమంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు ఒక ఆడదాని చేతిలో చచ్చే కంటే ఇవేనని చంపే ఎక్క చాలయ్యా నా జీవితం చూడండి ఆ మాట మీకు చూపిస్తాను పై వచ్చిన నాలుగు వచ్చిన తాను ఒక దిన ప్రయాణము అరణ్యములోనికి పోయి ఒక బదిరి వృక్షం కింద కూర్చుని మరణాపేక్ష గలవాడై యహోవా నా పితరుల కంటే నేను ఎక్కువ వాడను కాను ఇంత మటుకు చాలయ్యా నా జీవితం నా ప్రాణము తీసుకో ఇంక చాలయ్యా నా ప్రాణం ఇంకా నా జీవితం చాలయ్యా ఇంకా నన్ను తీసుకెళ్ళిపోయ్యా ఒక రాణి దాని చేతిలో చచ్చే కంటే నువ్వేనని చెప్పేయ్యా మీరు మన దేవుని బిడ్డలారా ఇలాంటి మాటలు మీరు మాట్లాడుతున్నారా దేనికి భయపడుతున్నావు నీవు దేవుడు నీ పట్ల అన్ని అద్భుతాలు చేస్తుంటే ఆ ఒక్క సమస్యకి ఎందుకు లోబడిపోతున్నావు ఎందుకు భయపడుతున్నావు ప్రభు అంటున్నాడు ఎలియా నీ శక్తికి మించిన ప్రయాణ నీ ముదుటుందయ్యా హలే లోయ్యా అక్కడ మాట్లాడే మాట ఇది 
ఏలి ఏమన్నాడో చంపే అన్నాడు కానీ దేవుని సంకల్పం ఏమిటి తెలుసా చంపడం కాదు చావే లేకుండా నేను పరలోకం తీసుకెళ్ళాలని నా ఉద్దేశం అది హలే లోయా హలే లోయా దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి చావే లేకుండా నేను పరలోకం తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అయ్యా కానీ ఏలి ఉద్దేశం ఏంటి నేను చచ్చిపోవాలి ఈరోజు నీ పట్ల దేవునికి ఉన్న ఉద్దేశాలు చాలా గంభీరంగా ఉన్నాయి నీ పట్ల నీ పిట్ల నీ పిల్లల పట్ల నీ కుటుంబం పట్ల దేవునికి ఉన్న ఉద్దేశాలు చాలా గంభీరంగా ఉన్నాయి చావు పరిష్కారం కాదు వస్తున్న సమస్యను బట్టి నువ్వు ఏమంటున్నావు నన్ను తీసుకెళ్ళిపో ప్రభువా ఇక చాలా ఎలా జీవితం ఈ జీవితం అనే ప్రయాణం నేను చేయటం నా వల్ల కాదయ్యా నన్ను తీసేసుకో ప్రభువా అంటున్న వారు నీలో లేరా అంటాను నేను అంటున్న వారు మీలో లేరా అంటున్నాను నన్ను అది భర్త ద్వారా టార్చర్ కానండి పిల్లల ద్వారా టార్చర్ కానండి అప్పులు వాళ్ళ టార్చర్ కానండి దేనితో నువ్వు టార్చర్ అనుభవిస్తున్నావో నువ్వు అంటున్నావు ఎక్క మట్టికి చాలయ్యా పిల్లల్ని చూసేసాను పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు చూసాను మనవన్నీ చూసేసాను మనం రాళ్ళు చూసాను అన్నీ అయిపోయినాయి ఇంకా తీసుకెళ్ళిపో వద్దు ఆ ప్రార్థన నీ పట్ల దేవునికి ఉన్న సంకల్పములు చాలా గొప్పది నీ పట్ల దేవునికి ఉన్న సంకల్పములు చాలా గొప్పవి నువ్వు అనుకున్నా నేను చచ్చిపోతే అయిపోతా అనుకుంటున్నావు ఏంటి అయిపోయేది నీ వెనకున్న నీ ఫ్యామిలీ ఏమైపోద్ది నువ్వు చచ్చిపోతే ఎక్కడ అయిపోతా అనుకుంటున్నావు నీ వెనక ఫ్యామిలీ ఉంది పిల్లలు ఉన్నారు ఏమైపోద్దో తెలుసా ఏమైపోద్దో తెలుసా చాలా అన్యాయం అయిపోతారు మీరు మన దేవుని జనాంగమా చావు పరిష్కారం కాదు ప్రభు ఏలియా అంటున్నాడు ప్రభు ఏలియా అంటున్నాడు నువ్వు ఏలియా అంటున్నాడు నేను చచ్చిపోయాను చంపే అంటున్నాడు ఏలియా ప్రభు అంటున్నాడు నీ శక్తికి మించిన ప్రయాణం నీ ఎదుటి ఉంది హలే లోయా ఈరోజు ప్రభు నీతో సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏ ప్రయాణం తెలుసా ఇది మొదటి ప్రయాణం శక్తికి మించిన ప్రయాణం ఏ ప్రయాణం అది చెప్పాలి అందరూ చెప్పాలి అన్నమాట ఏ ప్రయాణం అది శక్తికి మించిన ప్రయాణం చేయాలని ఆశ ఉందా ఎంతమందికి ఉంది ఆశ అదే లోయా దేవుడు నీ పట్ల ఉన్నతమైన సంకల్పం కలిగి ఉన్నాడు ఆయన ఉద్దేశములు చాలా గొప్పవే ఆయన ఉద్దేశములు చాలా గొప్పవే ఏలి అని దేవుడు వాడుకున్నాడండి అగ్ని రథాల గుర్రాలు ఆకాశం నుండి వచ్చినాయండి ఆ మహిమ మేఘం మీద ఆకాశంలోనికి వెళ్ళిపోయాడండి ఇప్పటికీ ఏలియాకి మరణం లేదు ఇప్పటికీ లేదు మరణం ఏలియాకి అదే లోయా ఎంత గొప్పగా దేవుని ఏలి అని వాడుకున్నాడు వస్తున్న సమస్యను బట్టి ఏలి ఏమన్నాడు చెప్పాలండి నన్ను చంపే ప్రభువా నన్ను చంపే ప్రభు ఇంకొక అద్భుతమైన ఇంకొక అద్భుతమైన మాట చెప్పన ప్రభు అన్నాడు నీ శక్తికి మించిన ప్రయాణం నీ ఎదుట ఉంది అన్నాడు కదా దేవుని దూత అతన్ని బలపరచగా నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ బదిరి వృక్షం కింద కూర్చున్న ఇతగాడు దేవుడు బలపరచగా ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్ళాడు తెలుసా పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేశాడండి కొట్టని దగ్గరగా చెప్పట్లో అలా లోయా వందల కిలోమీటర్లు అంటే మీకు అక్కడ బైబిల్లో ఏముందో తెలుసా నలభై పగల్లో నలభై రాత్రులు ప్రయాణం చేశారు ఇస్రాయేల్ ఇస్రాయేల్ లెక్కల ప్రకారం ఒక వ్యక్తి దాదాపు ఇరవై నాలుగు గంటలు మరి ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయగలడంట ఇస్రాయేల్ లెక్కల ప్రకారం ఒక వ్యక్తి ఖాళీ నడక మీద ఇరవై నాలుగు నుండి ముప్పై కిలోమీటర్లు నడవగలడంట ఒక్కసారి ఎస్టిమేషన్ మీరు వేసుకుంటే ఉత్సాహింపగా నాలుగు ప నలభై పగల్లు నలభై రాత్రులు ఒక్కసారి మీరు ఆలోచిస్తే పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు దేవుడు నడిచే ఆ శక్తిని దేవుడు అతనికి ఇచ్చాడు హలో లోయా ఏమన్నాడు నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు పరిగెత్తి నన్ను చంపే అన్న ఈ వ్యక్తి పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు నడిచే శక్తిని దేవుడు ఇచ్చాడు హలే లోయా హలే లోయా ఇంతవరకు జీవితం ప్రయాణం చేసావు ఎంతకాలం కొంతమంది పెళ్ళైన పదేళ్ళు ప్రయాణం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమందికి పెళ్ళైన అసలు జీవితం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిద్దో తెలుసా పెళ్ళైన తర్వాతే స్టార్ట్ అయిద్ది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిద్ది పెళ్ళైన తర్వాతే స్టార్ట్ అయిద్ది ఆ ఏలియా నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు వచ్చి ఏమన్నాడు చాలా అన్నాడు కానీ దేవుని శక్తి దేవుని బలాన్ని అతను ఎప్పుడైతే పొందాడో పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయడం మామూలు విషయం కాదండి హలే లోయా ఈరోజు నీకు కొడిస్తాడు ప్రయాణం శక్తి వారు నా నాటికి బలాభివృద్ధి నొందొచ్చు ప్రయాణము చేయుదురు హలే లోయా మన మూలవాక్యం వారు నా నాటికి బలాభివృద్ధి నొందొచ్చు ప్రయాణము చేయుదురు రెండో వచ్చిన రెండో మాటకు వెళ్ళిపోతున్నా ప్రయాణం మొదటి ప్రయాణం ఏంటిది శక్తికి మించిన ప్రయాణం రెండో ప్రయాణం మనం చూద్దాం యోనా గ్రంథం యోనా గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము మొదటి అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన మనం చదువుకుందాం రెండవ వచ్చిన కానివ్వండి నినివే పట్టణస్తులు దోషము నా దృష్టికి ఘోరమాయను గనక నీవు లేచి నినివే మహాపట్టణములకు పోయి దానికి దుర్గతి కలుగునని ప్రకటింపము అయితే యహోవ సన్నిధిలో నుండి తర్శీషు పట్టణమునకు పారిపోవలనని యోన ఎప్పేకుపోయి తర్శీషుకు పోయి ఒక ఓడ చూచి 
ప్రయాణమునకు ఏంటంటే ఏంటంట ప్రయాణమునకు కేవు ఇచ్చాను కేవు అనే మాటకు అర్థం ఏంటో తెలుసా టికెట్ ఏంటిది ఏంటిది కేవు అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే టికెట్ కొనుక్కున్నాడు ఈ దీని అర్థం ఏంటో మీకు చెప్తా వినండి దేవుడు యోనాలు దర్శించి యోన తండ్రి పేరు అక్కడ రాశాడు అమిత ఈ కుమారుడైన యోన ఈ యోన దేవుడు యోనాలు దర్శించి అయ్యా నినివే పట్టణస్తులు చాలా భయంకరమైన పాపం ఎక్కువైపోయింది అయ్యా యోనాను ఒక్కసారి వెళ్ళి ప్రకటించు దేవుని స్వార్థ వెళ్ళి ఆ యోనా పట్టణంలో దయచేసి ఆ నినివే పట్టణంలో ఒక్కసారి నువ్వు స్వార్థ ప్రకటించు ఏంటో తెలుసా దేవుని ఉగ్రతకు మీరు లోన్ అవుతున్నారు దయచేసి పాప క్షమాపణ పొందండి దేవుని ఉగ్రత మీరు లోన్ అవుతున్నారు అంటూ నువ్వు ప్రకటన చేయి నువ్వు నినివే వెళ్ళు అన్న అన్న అనే చెప్పి యోనాకి చెప్పాడు దేవుడు నినివేకి వెళ్ళమంటే యోనా ఏం చేశాడు తెలుసా ఏమండి ఓడ రేవు ఓడ రేవు ఎక్కాలంటే ఎప్పే అనే ప్రాంతానికి రావాలి ఇస్రాయల్ దేశం నుండి ఎప్పే అనే ప్రాంతానికి వస్తే అక్కడ ఓడరేవు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు నినివే వెళ్ళు అని చెప్పంటే ఈ వ్యక్తి ఏం చేశాడు తెలుసా ఎప్పే అనే ప్రాంతానికి వచ్చి అక్కడ ఎప్పే అనే ప్రాంతంలో టికెట్ కొన్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి తర్శీసి వెళ్ళడానికి టికెట్ కొన్నాడు ఒక మాట చెప్పన దేవుడు చెప్పిన ప్రాంతం ఎలాగ ఉండదంటే ఇస్రాయల్ దేశం నుండి నినివే వెళ్ళాలంటే ఇలాగ వస్తుందండి ఎలా వస్తుంది ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళాలి దాదాపు నినివే వెళ్ళటానికి దేవుడు చెప్పిన ఆ కొలత ఆ కిలోమీటర్స్ ఎన్నో బైబిల్లో మనకి లేదు కానీ అక్కడ మరి ఆ కొలత నేను ఒక్కసారి నేను పరిశీలన చేస్తే ఐదు వందల మైళ్ళు దూరం అండి దేవుడు చెప్పిన ఆ కొలత ఎంత అంటే ఐదు వందల మైళ్ళు అంటే దాదాపు ఏడు వందల యాభై కిలోమీటర్లో వెళ్ళాలి ఇజ్రాయల్ దేశం నుండి నినివే వెళ్ళాలి అంటే ఏడు వందల యాభై కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయాలి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ ఓన ఈ ఓన ఏం చేశాడు తెలుసా టికెట్ కొనేశాడు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి నినివే వెళ్ళటానికి కొల్లా వాడా తర్శీషి వెళ్ళటానికి కొన్నాడు తర్శీషికి వెళ్ళటానికి ఎన్ని కిలోమీటర్లు తెలుసా దాదాపు రెండు వేల మైళ్ళు అండి రెండు వేల మైళ్ళు అంటే మూడు వేల కిలోమీటర్లు అది స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్తుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారు స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు క్రిస్టలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల పెదస్త మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును స్త్రీల కోడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినాథ్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నమ్ముతున్నాము